ukisoma katika mbili sura ya tatu mstari wa kwanza nasema kwamba kwa kila jambo na majira yake na nyakati uko kila kusudi chini ya mbingu kwa matatizo ambayo unakutana nayo mimi nasema ni kwamba eh mchungaji vipi sasa mchungaji si tunafanya maombi ya shinda katika china sasa nashindwa vipi sasa mchungaji katika china mchungaji bwana baka katika china yes ninakemea pepo toka pepo toka mchungaji vipi sasa Mchungaji huyu, yaani mimi tayari nishapandisha majini yangu nataka moto, wewe ndo unaondoka. Ah chungaji wengine, kesho rudi tena, nimekukubali mchungaji. Una maombi mazuri, sema sasa unaogopa sana shetani. Mimi nataka uje, yaani mimi uje nilete ule moto fire, wachungaji fire. Katika jina ya Yesu fire, katika jina ya Yesu fire ndo nataka mimi. Imani katika Bwana. Kesho rudi tena bwana mchungaji. Nataka maombi maombi, mimi nataka maombi. Mimi nataka moto na unaniletea maombi. Vitu wana mtumishi. Kwema, kwema. Bwana Yesu asifiwe. Milele Amina. Mbona upo kwenye hali hiyo? Ni hali ambayo sijazoea kuona nayo. Eh. E, ni, ni salama tu. <laughs> ni salama tu mtumishi wala usijali. Unajua hizi hizi kazi zetu hizi zina changamoto sana. Mara nyingine unakutana na mitiani ambayo eh, kwa namna moja ama nyingine inakuwa kama ni kipimo tu cha imani. Lakini wala usijali. Mimi nipo sawa. <laughs> nipo sawa tu. Sasa mbona upo peku peku? Shati umelishika mkononi. Umepatwa na nini hasa? unajua Mungu Mungu huwa anafanya anafanya vitu kwa kwa, kwa, kwa sababu kwa makusudi maalumu unaona kwa kuna wakati hata 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 wewe ndugu yangu na kushauri unajua unapoingia kwenye habari ya utumishi eh, shetani na yeye pia anakuwa anakuhitaji yani kipindi Mungu anakutaka wewe na shetani pia anakutaka vile vile kwa hiyo kinachotokea ni, ni, ni hekima tu ambayo ndio ina, inatakiwa uitumie hapo ili ujue eh, wapi ambapo ndo sahihi zaidi kwa kama uke, ukichagua kuwa upande wa Mungu wala hakuna ambacho unaweza ukakutana nacho eh, kikakuzidi nguvu kikakuzidi maarifa yako unaona kwa sababu sisi watumishi tunaongozwa na roho mtakatifu kuna kuna roho wawili kuna roho mtakatifu na roho mtakabifu No. Kwa hiyo wewe kama ukijifunza maandiko Roho Mtakatifu anakuwa karibu na wewe. Na Roho Mtakatifu akiwa karibu na wewe hakuna kitu chochote ambacho kinaweza kikakuzidi kika nguvu kwa mamlaka ya chima Yesu. Chima Yesu. Sawa bwana mtungaji. usijali 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 unajua ukiwa rohoni kuna matukio ambayo unakutana nayo unaona kwa, kwa, kwa nipo na kwenye kwenye huduma tu <laughs> nipo kwenye huduma tu eh unajua mtiani nilio nao hapa kijijini basi sawa lakini hii hali si inaonekana si yani bado yani nakuona hauko sawa kabisa mchungaji Je, huku umepatwa na nini hasa? Tatizo hasa ni nini yani? Hapana. Wewe acha tu. 
Unajua hizi hizi kazi zina changamoto sana. Hizi kazi zina changamoto. Ah. Ila usijali. Basi sawa, mimi nilikuwa hapo naelekea huku. Basi naomba tu nikuache ili mimi niendelee na safari yangu. Hapana, usiniache hapa. Unajua nilikuwa naomba kama kuna uwezekano eh? kama kuna uwezekano kwa sababu wewe hapa kwako ni karibu zaidi nilikuwa naomba uni, uni eh? kama ninaweza nikapata maji ama vyovyote vile kwa ili tu kwa sababu unaona kama mwili wangu una nuksi kwa hapa nilipo mimi kama mtumishi basi hilo halina tatizo tungeelekea tu nyumbani maana mi pale nadhani mazingira yangu najua tunapoishi Uta, utajistiri tu kwa kutosha. Mm. Ah sawa. Ni huko ni huko. Ah tete. Pole bwana. Mama analekea changamoto la kutawana ni kubwa sana. Unaishi maisha ya dhambi. Hayo sio hiyo sio aina ya maisha ambayo unatakiwa kuishi. Pamoja na kwamba wewe ni kijana, unaona. Lakini ujana bila Yesu ni vitu ambavyo havi, haviwezekani, eh? Unajua ukitembea ndani ya, 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 ya Yesu. Kuna maisha ambayo unaweza ukao naishi mwenyewe ukaona raha kabisa kuliko hata aina ya maisha ambayo umeachagua. Nimekuja leo kukupa habari njema tu. Badilika. Badilika. Rudi kwa Mungu wako. Omba toba. Eh? Tubu. Unajua sisi binadamu. Biblia inasema kwamba tukisema hatuna dhambi twajidanganya wenyewe maana kweli haipo ndani yetu tunatakiwa tutubu kila saa kila dakika sisi kama binadamu tumebeba dhambi na ndio maana hata Yesu alikuja kwa ajili ya kutuokoa sisi wanadamu kwa sababu sisi tayari tumesharifu unajua dhambi zipo za aina nyingi eh ndio maana unapotubu natakiwa utubu kwa dhambi kwa, kwa makosa ambayo umeyafanya kwa kujua au kwa kuto kujua kwa sababu gani kwa sababu sisi ni binadamu kuna dhambi za kulisi yamkini wewe hujatenda dhambi lakini kuna dhambi ambayo inakusumbua kutoka kwenye ukoo wako dhambi zingine tumerithi kutoka kwa kwa, 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 kwa watu ambao tayari walishapita eh? toka kwenye agano la kale kwa hiyo sisi kama binadamu tunatakiwa kila wakati tutubu tumwangalie Mungu eh? tusome neno la Mungu tuangalie Biblia inasemaje tunatakiwa tuishi maisha matakatifu lakini sio aina ya maisha ambao umeamua kuishi ujana bila Yesu sawa sawa na bure najisikia sana kuongea na wewe kuhusiana na hili natamani sana Roho Mtakatifu akaseme na wewe ndani yako kuna nguvu ambayo unaweza ukaipata kupitia maandiko. Haupo peke yako. Labda mimi nikwambie kitu kimoja tu. Chochote ambacho unahitaji kukifahamu sisi kama binadamu, majibu ya maswali yote ambayo tupo nayo yapo kwenye Biblia. Haijalishi hata kama usomi neno kila siku. Lakini ukidhamiria Ukasika tu kitabu kile ukasema Mungu niongoze nipe neno kwa ajili ya kusimamia. Ukifungua tu Biblia utakutana na andiko ambalo linahusu kuhusiana na maisha yako. Linahusu kuhusiana na majibu ulionayo. Raba simba raba sakaraba kuri ya makuri. Rika rumba sikaraba rinda. Jina Yesu. 
Nisikilize mimi ndugu yangu. Maisha ya dhambi sio maisha mazuri. Hakuna ambaye anaijua kesho yake. Sisi wote binadamu hapa hatuja kamilika. Na uzuri agano jipya limekuja kwa ajili ya kwa ajili ya, 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 ya kutusogeza karibu na Mungu. Na ndio maana baada ya Yesu kuondoka alisema hivi, anatuatia Roho Mtakatifu ambaye ndio msaidizi wetu. Unapohitaji kufanya maombi, sasa hivi una uwezo wa kufanya maombi popote pale ulipo. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi wote ni binadamu. Tunategemea roho kutoka kwa Mungu. Tuache maisha ya damu. Uzinzi, roho za uzinzi tunatakiwa tuzikatae kwa china ya Yesu. Kwa china ya Yesu. Baba twende tutukaombe toba na rehema. Utasema maneno yangu. Fumba macho na tuombe. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Ninaungama na kutubu dhambi zangu. Ninaungama na kutubu mbele zako e bwana. Ninaomba unisamee Mungu. Ninaomba unisamee Mungu. Ukanisamee na kunitakasa. Ukanisamee na kunitakasa. Ukanisafishe nikawe mweupe kuliko theruji. Nikawe mweupe kuliko theruji. Ninakataa kila aina roho ya uzinzi. Ninakataa kila aina roho ya uzinzi. Ninakataa lo acha ni kuombe baba katika china la Yesu Kristo na naretele hai ninakuja mbele zako saa hizi na nyakati hizi bwana ninamleta mikononi mwako mtumishi wako e Mungu ninaomba ukamuokoe ninaomba ukamponye ninakataa kila aina ro chafu ro za visasi na malipizi katika china la Yesu katika china la Yesu ninakemea na kuharibu ninasambaratisha kila aina ro ya usinzi katika china la Yesu katika china la Yesu moto ulao moto ulao moto ulao moto ulao kati ka china la Yesu Kristo nazare tare hai asante Yesu Asante Mungu wa mbinguni. Asante Baba mtakatifu kwa sababu masikio yako si mazito hata usiweze kusikia. Wala macho yako si mazito hata usiweze kutuona e Mungu. Wewe Mungu naye samee watu atubo kwa kweli. Ukatusamee Mungu, ukatulehemu na kutusafisha. Katika chino la Yesu, sema amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana ah, mchungaji. Na twende tu huyu achana naye huyu. Kijana ana matatizo sana huyu. Hapana. Roho wa Mungu apendi kuona watu wakiwa naishi maisha haya. Usitokijua matatizo ambayo anamsumbua huyu sio hayo ambayo anahitaji maombi. Mimi na kushauri tu tungeendelea tu na safari yetu. Hakuna kisicho wezekana mbele ya Mungu. Roho Mtakatifu ananionyesha kuna kitu tunatakiwa tufanye kwa ajili yake. Huyu ni kijana mwenzetu. Tunatakiwa tumsaidie ili aachane na maisha ya dhambi, maisha ya vifungo alivyonavyo. Mtumishi wewe ujue tu kitachokukuta. Huyu huyu mtu sio mtu wa kawaida. Sio ana, ana matatizo ambayo unafikiria wewe labda anahitaji neno. Huyu ana matatizo mengine tofauti kabisa. Tangulia. We nenda mimi acha nifanye huduma. Nenda kweli kabisa Roho Mtakatifu ananiongoza kufanya huduma kwa ajili yake. Haya, mimi natangulia. Wewe na maombi mema. Amina. Amina mtumishi. Sante sana kwa huduma. Ndugu Mungu apendi kuona watu wakiwa wanaishi katika maisha ya dhambi, katika maisha ya vifungo. Ifikie wakati wewe mwenyewe ukubaliane na hali ya kwamba hayo sio maisha yako. Kuna maisha tena mazuri tu ndani ya Yesu. Changamoto na vitu ambavyo tunaishi navyo ni vitu ambavyo vinatakiwa tuvikatae kama vina mamlaka yote yale. Tumepewa mamlaka ya kutawala sio kutawaliwa. 
ndugu natawaliwa na maisha ya dhambi maisha ya vifungo maisha ambayo sio mazuri hayana faida yoyote katika maisha yako mimi sikiliza na kuambia habari moja Mungu Mungu wetu ni Mungu wa huruma ni Mungu anayesamea kama utatubu na kuungama kwa kinywa chako Mungu hata utazama maisha yako ya nyuma Mungu ataenda kukusamea na kukufungulia maisha yako. Ataenda kukutengenezea maisha yako yakawa mazuri zaidi ya unavyotamani. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Roho mtakatifu yupo pamoja na wewe leo. Roho mtakatifu anataka kuongoze katika maisha yako. Anataka kufungue katika vifungo ulivyo navyo. Nitaenda kufanya huduma leo kwa ajili yako. Na leo nakutangazia ushindi. Leo nakutangazia uhuru wako. Nakutangazia leo vifunguo vyako. Mungu anaenda kukatakata kila aina ya minyororo iliyokuwa nayo. Mungu anaenda kukatakata na kuharibu, anaenda kusambaratisha kila aina ya takataka. Kila aina ya vichafu, kila aina ya bange, roza zilizoko kamata zinaenda kukuachia leo. Tunaenda kufanya huduma kwa ajili yako. Kwa jina la Yesu. Hakuna maisha ya dhambi tena. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe nani? Nakuuliza wewe nani? Thank you Jesus. Sio mimi ninayefanya huduma, bali ni roho wa Mungu, roho mtakatifu. Anaenda kukufungua, anaenda kukutengeneza katika chena la Yesu. Unatakiwa uachane na maisha ya dhambi, vifungo ulivyo navyo, havina mamlaka katika chena la Yesu. Bali ni Mungu wa mbinguni, Baba katika chena la Yesu. Tunaenda kwa lipo na kusambaratisha kila aina ya roho za bange, roho za uni kwa chena la Yesu. Kwa tena la Yesu, kwa tena la Yesu. Barko. Santo. Oi. Oi. Wa padu mi koma kama nini? Oye masingira yako nipiga piga kelele masingira yako yaishe kwanza leo yani. Afu siku nyingine na masingira nikuta kwenye steam zangu afu ngoja kunipiga piga kelele. Mwangalie masingira yake, ile masingira mguni sika kachuma ule. Ule vipi ule mbona nipiga piga kelele? Kuli hapo anene. Bibi mtumishi. Mbona mbio mbio? Viatu hauna. Nimekuaje? Asalama tu. Asalama tu. Unajua uh, ma, maswala ya huduma haya Mungu peke yake ndo ambaye anatenda, sio sisi hapa. Eh? Hata kama umeokoka kiasi gani. Lakini ki, 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 kila, kila kitu ki, kinaenda sawa sawa na vile Mungu ambavyo anahitaji kufanya. Unaona kwa hiyo wewe wala usijali niko sawa na huduma imeenda tu vizuri. Ch changamoto za kihuduma ndio upo hivi? Majani. Umepata na nini mtumishi? Ni kwema. Una, unajua nini? Labda mimi niku, niku, nikueleze habari moja, eh? Mungu anapotaka kutengeneza, eh? Anatumia njia ambayo anaona kabisa hii inaweza ikafaa kwa namna moja ama nyingine ukiwa kama mtumishi kama hujakutana na changamoto zozote zile kwenye utumishi wako ujue bado hujakomaa kiroho eh? kwa sababu changamoto na mitiani ambayo tunakutana nayo kwa habari ya kiimani ndio inayotutengeneza na kutuboresha inatengeneza uimara na ubola wa imani eh? sabiti ambayo tunatakiwa kutembea nao kama kama watumishi wa Mungu kwa hiyo wewe wala usijali wewe wala usijali na ndio maana hata kwenye maandiko 
eh, ina, ina, inatueleza kwamba tunatakiwa tumtegemee Mungu eh, tumtegemee Mungu hata unapoingia kwenye maombi mara kwa mara unatakiwa uombe eh, unamwambia Mungu teta nao na wanao teta nasi pigana nao na wanao pigana nasi kwa sababu vita yetu si ya damu na nyama eh, bali ni vita ya kiroho unapohitaji Mungu asimame pamoja na wewe anaenda kusema na watu kwa habari ya, ya, ya kiroho anaenda kuzungumza na watu kwa habari ya kiroho na ndio maana tunaye roho mtakatifu hmm? roho mtakatifu anaenda kusema na watu ndani ya moyo eh? hata kama mtu akubaliani na andiko akubaliani na neno la Mungu lakini roho mtakatifu anapoenda kusema naye mara kwa mara anaenda kutengeneza ndani yake <laughs> lakini mtumishi mimi najua yule kijana nilikwambia yule kijana ni mtata sana yule ana roho mkata mtakabifu so mtakatifu na ndo nadhani kilichokukuta mtumishi nilishakwambia tuondoke ukakaidi watu wengine sio kuwapa neno tukiwapa neno watu wa design ile mtumishi tukikutana nao kumi tutangoka na sisi meno hapana hapana utaki kurudi nyuma kiimani unajua Mungu hakuna jambo gumu ambalo yeye labda haliwezi kila ambacho unakiona kigumu katika macho yetu sisi kama wanadamu ni kitu chepesi sana kwa kwake Mungu eh? Na ndio maana hata ukisoma kwenye Biblia eh, wale Paulo na Asira walipokamatwa wakaekwa gerezani waliamini kabisa siku moja tu Mungu anaenda kutenda miujiza kwa ajili yao. Wale walienda kumsifu Mungu. Hivi unajua Paulo na Asira walipokuwa gerezani hawakuomba bali waliimba wakamsifu Mungu mpaka milango ya gereza ikaenda kufunguka. Yaani kwa Mungu ukiwa na imani ndio maana Biblia yenyewe inasema kwamba ukiwa na imani hata chembe ya mchanga unao uwezo wa kuamuru mlima ungoke mahara sehemu sem fulani ukaenda kupandika sehemu fulani eh? kwa sababu ya, ya nini nguvu ya imani kwa tunatakiwa tutembee na imani kwa jina la Yesu jina Amina <laughs> basi naomba na mimi niongoze niwe na imani imani inijae ni yani Niwe na hiyo ya pili ambayo ulisema niweze kuhamisha labda mlima kutoka hapa ni upeleke sehemu nyingine yani yote yanawezekana kwa Mungu yote yanawezekana kwa Mungu kwa hivyo vitu vingine ni changamoto tunatakiwa tuko mai kiimani Roho mtakatifu anaenda kubadilisha vitu kutoka ndani ndani yetu Unajua kuna vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa tujifunze na maana Biblia haitakiwi uisome kwa ku, kwa kuikalili tu kwamba kimazoea eh uh, uh, ulikuwa unaelekea wapi mimi safari yangu ilikopo kule kule ambako mpaka mwanzo kaniomba kwamba unahitaji kwenda nyumbani kujisafisha. Sasa wewe tena njiani ukaniambia unataka kusimama na ile yule mimi namjua mtatu. Sio yeye. Bwana acha bwana mambo yako. Twende basi. Twende tuhakikishe tunafanya huduma. Hivi hivi hatutabaki salama. Lakini sasa kuna watu wa kuwafanyia huduma sio kila mtu. Watu wengine wana roho mkatabifu, so mtakatifu. Hapana Mungu atatenda. Mimi naamini Mungu atatenda. Mungu ataenda kubadilisha katika hiki kijiji kila mtu akaokoka. Kwa chini! Amen. Wanaana wengine tutakutana nao baada ya kuapa neno tutaumia mchungaji. Na wewe wala usijali. Sio sisi ambao tunatakiwa kutengeneza bali ni Mungu peke yake. Amen. Oye, kwenye hilo swala wewe waendelea kuniongoza. Nadhani mwenyewe unajua uliponitoa. Ili imani yangu mimi ikue, inahitaji mwongozo wako wewe ndo wa kuniongoza mimi. Kwa hiyo utaponiona na Teresa au na, naenda sipo, nahitaji uniongoze, nahitaji imani yangu ikue kweli. Kwa hiyo wewe ndo mimi mwalimu wangu. Kwa hiyo usiogope kuniongoza katika njia ambayo imenyoka. Bwana Kalika. Hilo wala usijali. Wewe hilo usijali hata kidogo. Unajua kwa habari ya utumishi tuna vitu vingi ambavyo tunakutana navyo. Lakini vyote vinakuwa tu sehemu ya kutukomaza kiimani. Kwa hiyo kimsingi hatutakiwi kurudi nyuma kiimani. Eh, natakiwa tuwe bora, tupambanie.
kile ambacho Mungu ametuongoza kwa namna moja ama nyingine. Milo nitalifanyia kazi, nitajitahidi nisirudi kule ambako nimetoka. Zaidi zaidi na, nataka nipambane imani yangu ikue. Niwe na imani zaidi, yani Roho Mtakatifu aniingie ndani yangu. Avunje vunje nguvu zote ambazo ziko za giza. Sihitaji kurudi maisha yale ambayo niko. Maana sasa hivi najisikia mwenye amani tofauti na nilivyokuwa naishi mwanzo. Hilo wala ondoa shaka. Tuendelee kuomba, tusiache kuomba. Maana vita yetu si ya damu na nyama, bali ni vita ya kiroho. Eh. Ila kuna jambo moja mtumishi usisahau. Yeah. Usisahau ile Biblia kuipitia. Maana nahitaji nione baadhi ya maneno ambayo yapo ndani ya Bible. Kwa hiyo usisahau kuipitia. Amina. Amina. Amina, ubarikiwe. Asante sana kwa kunikumbusha. Sasa mimi niko bwana naenda hivi. Kwa hiyo kama Mungu atatubariki nafikiri tutaonana tena wakati mwingine. Haya bana. Haya, bye. Bwana mchungaji habari za leo? Salama. Bwana Yesu asifiwe. Fresh. Ah. Samani imekuwa ni kama muujiza mimi kuonana na wewe hapa. Ah nilikuwa na ombi moja. Nilisahau Biblia yangu. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji. Umeacha Biblia yako kwangu eh? Eh ni, ni, ni kwamba hujaiona? Ah, nimeiona, nimekuhifadhia vizuri bwana mchungaji. Na kiukweli nilikuwa nakutafuta ili niweze nikupatia mzigo wako, lakini imekuwa vizuri. Basi tuelekee nyumbani ukachukue Biblia yako. Ah, ah, ah umesikia? Unajua ni mara kadhaa ambazo mimi nime nimekuja pale nyumbani kwako kwa lengo la kufata hiyo Biblia yangu. Lakini sijafanikiwa kuonana na wewe. Yaani sijafanikiwa kuonana na mtu. Hivi pale kwako unaishi na nani? Kwa sababu mara zote ambazo mimi nimekuja sijafanikiwa kuonana na mtu yoyote huyu. Sasa nilikuwa na ombi moja. Kama kuna mtu ambaye anashinda pale. Nilikuwa naomba muachie tu, alafu nitatafuta wakati nitakuja kuipitia tu wala usijali. Bwana mchungaji we muoga sana. Sasa wewe unachotaka Biblia unataka mtu. Kukua na imani bwana. Mimi ni muumini wako. Yaani katika waumini wako ambao ni waaminifu. Eh, wapenda neno la bwana mimi ni mmoja wapo. Kiukweli mimi nakusikiliza sana na ninapenda sana neno lako. Kwa hiyo kuwa na amani twende bwana. Ngoja. Unajua nini mtumishi? Mtumishi dada. Uh, unajua kwa kila jambo kuna majira yake kila kitu kinatokea kwa sababu unajua wakati wa Mungu ndo anajua majira ya saa eh? hata ukisoma kwenye Biblia kwenye kile kitabu cha mhubiri sula ya tatu. maandiko yanasema kwa kila jambo kuna majira yake na nyakati kwa kila kusudi chini ya mbingu eh? kuna wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa wakati wa kulia na wakati wa kucheka kwa hiyo mimi hata kuonana na wewe hapa ina uhakika ni mpango wa Mungu ni wakati sahihi kabisa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kama kuna uwezekano ungemwachia mtu alafu Mungu eh, atakaponiongoza wakati sahihi mimi nina uhakika nitaipata tu Biblia. Eh, lakini sio kwa kwenda mimi na wewe. Tatizo eh. lako unaongea sana. Yaani tatizo lako wewe unaongea sana. Twende ukachukue Biblia yako. Kwani tatizo lako hapo? Unaniogopa nini kwani? Kwani mimi nang'ata na meno au sasa umesikia mtumishi nani umesikia dada ah mimi nafikiri nita, nitaipitia wala usijali kuwa na amani lakini ni nani au sijali 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 kulia baba sijali mbona mbombo nyingi usijali kuna kuna mchungaji hata mwanaume kweli wewe mchungaji nakupenda i love you nyingi sana mwa mchungaji mimi mwanzo inshallah view kama mwanzo
ishala viuka neno la bwana Elisha nikolea ah mchungaji mchungaji utaniua unjua mwingine ndo nishapenda hivyo mchungaji kwa nini ninakasogani yani hivi mimi ninakasogani mimi si mwanamke tu kama anawake wengine mimi ninakasogani sema fresh ataingia tu katika 18 gani unazileta hapa eh? Yaani unanihubiria mimi yani yani ndo nini yani? <laughs> Mchungaji nukta kashakuharibu. <laughs> ah hii hatari. <laughs> so hivyo mwanangu, unjue hii dunia si tunapita tu. Mimi mchungaji kaja kanitemea neno, kweli nimekaa nimefikiria vile vitu ninavyofanya sivyo, inabidi tubadilike. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba eh zile unazonitumaga zile sasa hivi zimekata. Ni basi tena yani ikiwezekana sasa hivi itamfuata tu mchungaji ni mpange kama vipi afungua kanisa nini mimi msaidizi wake. Inabidi tubadilike. Yaani we ujiangalie jinsi ulivyo. Yaani we unalipa. Yaani hapo kichenji tu kidogo. Yaani hata miezi miwili au chukue ndoa hiyo. Lakini yani ulivyojiweka yani ile sometimes ndio maana ile yaani unaangaika. kweli shetani kama malaika. Yaani mwanangu umekaa kabisa yani unanishauri ujinga kama huo. Alafu mimi unavoniona mimi na ujana gani? Eh? Wewe labda nikuulize mi katika iki kitaa chote hiki. Ushaye kuniona mimi na mwanaume? Eh? Sio kutokana na hivi nilivyo yani ninavyojiweka yeye kama tatuu nini? Na mwanaume anataka kuwa na mimi ayo mwanaume kweli. Yaani ajipange. Alafu wewe ukakaa hapo eti ukaniambia wewe mimi niache sijui niache ujana 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 gani? Alafu mimi level hizi, yani level hizi mimi ndo wakati wangu. Kuna anambia niache ujana ndugu yangu hata miaka 25 bado. Ujana gani sasa niache mimi? Mimi bado sijala mambo yangu. Kwanza anataka niangalie ile wale watu wanavochizika wanachizikaje? Anataka nione pale kati kuna nini? Anaambia niache ujana mimi wakati hata Maria haijatoka mwanangu vipi mwanangu bwana nilitamia yusho Sasa iko kitu ambacho umekiongelea sasa ndo kizuri zaidi <laughs> Yaani kifupi mwanangu siwezi nikawa na mshikaji kama wewe Yaani kama bangi nilizovuta na kama zote umeshazia yusha yani zote zimeshatoka Sikiliza mwanangu we kama utakuwa na itikadi hizo mimi sasa hivi nitakukataa Nikupange tu kweli kama utaendelea na itikadi hizo mimi sasa hivi nitakukataa. Mimi marafiki ma, ma, wa sabato na sabato mimi si wa mind wala nini. Fresh jipange upya mwanangu. Kama kweli una, una sawa mwanangu. Ila mwanangu vile vitu sio poa. <laughs> yaani mimi sitaki kuamini unonihubiria hapa. Yaani wewe kaleka wewe ndio umebadilika kiasi hicho mwanangu. <laughs> Wewe mchungaji kakuteka teka vipi yani? Eh? Kwa sababu kaleka nimfahamu mimi sio huyu ambaye namuona mbele ya macho yangu hapa. Kaleka umeacha kabisa kila kitu yani umebadilika kila ukikutana na mimi neno la Mungu, kila ukikutana na mimi Yesu sijui kafanyaje, kila ukikutana na mimi o oh, Maria sijui ni mwanangu mbona hivyo mwanangu? Yaani sikuelewi kabisa. Roho yani. mtakatifu ananiongoza vyema ndani yangu. Mimi nashangaa wewe utaki kumpokea. Mimi imani ya mchungaji kanijaza imani imani imejaa. Niamua kubadilika. Ah maisha tunaoishi sio, tunapita tu hapa duniani. Badilika na wewe damu yangu. Kama mimi mchizi wako nilikuwa vile sasa hivi nimebadilika. Wewe kipi kinakuia ugumu kubadilika? <laughs> Sikiliza mwanangu, tuachane na Unajua mimi sasa hivi yani ninajikuta ni sijielewi elewi yani tu nilivyo nilivyo. Yaani ona kama moyo wangu kuna kuna kitu ambacho kimeingia. Da. 
hicho kitu sijawahi kuwa nacho yani toka nianze yani ukuaji wangu wote sijawahi kuiona hiyo hali sasa labda mwanangu damu unawezekana labda kuna kitu ukanishauri nifanyeje yani hiyo hali initoke inawezekana neno kidogo linakoingia mdogo mdogo tunapokutana nini kidogo na yeye imani inaanza kuja au unaitania yu sasa mshikaji wangu neno vipi sasa mimi nani kakwambia mimi nimebadilika unataka kubadilika mwanangu mbona unaingiza vitu sivyo sikiliza mimi kuna mtoto wa mtu nishampenda yani yani ile sielewi yani yani sielewi yani nimevuruga naona kama yani natoka kwenye mstari wangu yani nashindwa kufanya mambo yangu ya muhimu kwa ajili ya huyo mtoto wa mtu Alafu yani kila nikitaka kumweka katika 18 zangu yani ananichomoka. Kila nikitaka kumweka kwenye 18 zangu ananichomoka. Yani hata sielewi nifanyeje mwanangu. Mimi ndo nishafail yani. Mimi ndo nishakufa yani hata sielewi kwa ule mtoto. Mimi mimi nilizani imani imeanza kuingia na wewe neno la Bwana linakuingia. Okay. Mara kumbe kuna mtoto wa mtu sijui umempenda. Sasa wewe damu yangu wewe ndo unatakiwa upendwe. Yani wewe tena unampenda mtu. Ani mtu anataka aanze yeye kukupenda wewe. <laughs> Sikiliza mwanangu. Wewe mchungaji wako si umesema ana imani? Sana tu. Wewe wewe ni mpaka <laughs> mwenye imani imeningia sasa hivi nishabadilika. Mm, naona, naona kaifanya kazi ya Bwana. Asa sikia. Kama mchungaji wako ana imani basi mwambie afuate biblia yake kwangu Bible amtumishi po nyumbani kwako Imefikaje fikaje Kuna siku alikuja kufanya maombi sasa sijui kilimkuta nini Akaiacha maisi alisahau maombi yalimkolea sana Sasa ile biblia mimi mule ndani naona kama inanichanganya tu Yeye mwambie aje afuate biblia yake kama kweli ana imani Sasa wewe hapa mimi hivi tu nakugusia na nio habari za neno unazila una kama hivyo huo mchungaji mlianzaje anzaje mpaka Biblia yake kawa ipo kwa kweli Kwani mwanangu mbona unataka kuchimbua yale ufichika mwanangu Kwani hapo kitu kigumu nini yani kumfuata kumwambiaje achukue Biblia yake wewe kinachokupa ugumu kitu gani au kama uwezi kumfikishia ujumbe naambie Poa mimi mimi nitamfikishia taarifa tu kwamba si nimfikishie tu kwamba afuate Biblia yake kwako Mfuate mwambie aje achukue Biblia yake bila hivyo mimi nitaichoma moto mimi sitaki mambo ya kijinga kijinga jinga ndani kwangu Damu yangu sasa unataka kuokota makopo sasa wewe oh, umemuona nani anachoma kitabu kitabu cha Mungu moto nani Mwanangu muuni wala elewi. Yaani muuni aelewi Biblia wala Qur'ani. Yaani aelewi hizo. Wewe wewe umemuona nani mtu kaka wachizi kwa sababu ya kuchoma Biblia mwanangu? Wewe unajua uchizi unataka kukuingia wewe. Wewe msilangu wa kuwa na imani kama hizo mwanangu eti ukichoma Biblia una kuwa chizi. Wewe umemuona nani kaka wachizi kwa sababu ya kuchoma Biblia? Hayo maandiko tu. Na haya maandiko ameandika binadamu hajaandika wewe Yesu wala mtume. Mimi e nakaa mnaongope waongopewa sijui maandiko sijui kufanyaje sijui kufanyaje hao wameandika watu kama watu wengine tu Wewe vipi mwanangu na nikunguzua hapa Wewe umedanganywa na mchungaji wako na mimi unataka kuniongopea hapa Ameisha mimi mimi nitampa taarifa zake nitamwambia aje kufuata baibu yake Tuongee habari zingine bwana achana na hizo Ila lakini ndio hivyo mchizi wangu Leo mtakatifu jua anakuhitaji Ah maisha duniani tunapita tu. Oh sinione mimi labda ile kama nakuwekia yani. Ndako neno limeniingia yani. Ah maisha si hapa tuna tunapita. Huko tutaenda kukutana tutaulizwa tu wafanya nini yani. Nakuta yote mwanangu ya ovyo. Badilika mchizo wangu. <laughs> ah ya Mungu mwanangu wewe mambo mengi kishenzi. Fresh basi mimi naenda kwanza home hapo kwanza nikafanye mambo yangu. Maana naona kama tumbo langu silielewelewi. Una vitu vyangu nataka nikavieke sawa. Sasa ndio mambo ya maana. Kama michakato ya tumbo nini? Kiwa fresh ni mwenyewe ni student. Kaafu kweli wewe. Wewe ushakuwa mlokole kana ulokole wako.
Yaani mwanangu kisa neno tu limeniingia sasa hivi ndo nitaki yani. Nitakatoa na nini ya kurekebisha tumbo nini unalekebisha peke yako. Poa mimi nitakaa ndani tu nitapiga maombi nini mpaka chakula kitakuja. Hiyo depo nazoletea sizo lakini. Maana tangu siku ile nilipokukuta na nguo zako mkononi upo tumbo wazi mpaka leo hii sijakuona na Biblia yako. Je, umeiacha wapi? Eh. Nimetiani tu hapa na pale. Hivi mtumishi kweli Una imani kabisa? Eh, mimi nina imani. Mimi namwamini Mungu, Mungu aliye hai. Ah, hiki ambacho naenda kukwambia ukikitekeleza basi nitajua imani yako kweli imeshiba. Kama ya wale nani wale Paulo na Asila. Pa, pa, Paulo na Asila. Waka walikuwa na imani mpaka milango ya, ya gereza ikafunguka. Ni hivi? Yule msichana ambaye umeacha Biblia yako kwake, mimi amenifuata. Ameniambia nikufikishie ujumbe kwamba ukachukue Biblia yako. Tatizo, tatizo sadaka. Mtumishi, tutaenda hata kununua Biblia nyingine kwa ajili ya huduma. Kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja. Watu wengi sana wanafeli eh, kwa habari ya utumishi kwa sababu Unajua kuna baadhi ya vitu ukisema uviendee kichwa kichwa Biblia yenyewe kuna malai na kukataa. Biblia inasema kwamba ku, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maalifa. Ninachokifanya mimi natumia maalifa. Sio habari ya utumishi tu. Tunatakiwa tuwe na maarifa sisi kama watumishi wa Mungu. Ili tubaki kuishi na, 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 na kutembea ndani ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama kuipata tutaipata. Sasa neno la Mungu aliende bure. Neno la Mungu alipotei kizembe. Oyo oyo auto ifata unasubiria sadaka ukanunua nyingine. Hapana nitamsikiliza Roho Mtakatifu vile atakavyoniongoza. Hapa katikati nimekuwa tuna huduma nyingi nyingi lakini kama swali la kuipata taipata. Naogopa sana kukuagiza kwa sababu Biblia yenyewe pia itanikataa. Kwenye Yeremia kule unaeleza kwamba amelaaniwa mtu yule amtegemeai mwanadamu, amfanyai mwanadamu kuwa kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Ninachokijua mimi ninaye Mungu wa mbinguni. Roho Mtakatifu anasema na mimi. Na maana sitaki kumwagiza mtu yeyote. Ni ni sawa ndio lakini sasa kama Mungu ameamua ame, ame kwamba abaki nayo Biblia inawezekana kuna kusudi maalumu ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili ya yule dada. Hapo hapo sasa. Mimi bwana kama sasa hivi unakuja unanipa neno. Basi na Biblia. Mimi hapana kwa sababu mimi nataka unipe neno unanifunulia unaniambia bwana ili nipate kumeza na mimi imani inijae. Sasa we kama hutoifuata ile Biblia. Kwanza tu nikupe na taarifa zingine. Kasema ukichelewa kuifuata taitia moto. Hata kitabu cha Mungu kichwa moto itakuwa. Kwa hiyo mimi sasa hivi nataka ushahidi. Yaani unaponipa neno, unanambia kabisa ili hapa limeandikwa naona kweli kumbe ah kwenye kitabu cha Mungu yameandikwa haya maneno. Na mimi imani inapata kujaa. Siku ya siku huwezi jua maana si wanaume. Unaweza kajikuta upo gerezani afu imani yako dogo, milango ya gereza ikashindwa kufunguka. Basi sawa. Mimi nimekuelewa. Tuendelee kuomba. Mimi bwana swala la kuomba sasa hivi pasi na kitabu chenyewe kwanza naona kama naona kwanza kama umenitoa sehemu ambayo ilikuwa ipo vizuri sasa hivi unaleta sehemu kwanza wewe ilikuwaaje kwaje mpaka chumbani kwa yule mwanamke maombi hayo maombi gani ya Mtungaje yule mimi sasa hivi imani yenyewe sasa shaanza kushuka Kadivo mwenye nitaudi zangu kule kwenye enzi zangu zi Ana unasikuelewelewi tu Imani imani nataka kunjaza mimi imani wewe mwenyewe imani yako yenyewe naona kama ndogo Biblia ma ndo ma siku yetu mboazi nini Biblia hauna viatu hauna mtumishi vipi Ni bwana nenda kwanza kachukue ile nani afu ndo tuje kuja zana imani lakini kama hivyo mimi sasa hivi sikuelewi na mimi nitarudia maisha yangu yale naona wanzingua Ah nimekuita hapa kwa lengo moja tu Unajua habari ya utumishi sio swala jepesi unapoamua kuishi maisha ya kiutumishi maana yake umekubaliana na kuachana na maisha ya dhambi unatakiwa kuishi maisha matakatifu hicho ndicho neno chokifanya mimi 
watu wanatarajia kujifunza vingi sana kutoka kwetu sisi watumishi. Na ndio maana kama mtumishi natakiwa kutengeneza kuanzia eh, kuanzia maisha yako mfumo wa maisha jinsi ulivyo na mambo mengine. Hicho ndicho ninachokifanya mimi hapa kijijini. Sasa nimehitaji kuzungumza na wewe leo kwa sababu kuna jambo moja ambalo mimi binafsi lina linani 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 linanifanya niingie unyonge linaniumiza sana kama mtumishi wa Mungu Unajua sipendi ninaposikia habari ukizungumza kuhusu mimi tena kwa kusema kwamba eti mimi naogopa kuja kuchukua Biblia nyumbani kwako O hivyo unajua vinaongeleka vingapi eh? watu wanatengeneza kitu kupitia maelezo hayo wakati ukweli halisi wewe mwenyewe ndo unaujua sasa mimi kwa namna moja ama nyingine inanirudisha nyuma kiimani inanirudisha nyuma kiuduma watu hawatazami kama unavyozungumza wewe eh? watu wanate, wana, wana, kuna kitu wanatengeneza kulingana na mfumo wenyewe wa maisha jinsi ulivyo sasa mimi ni kuombe tu. Nimeona bora nikutafute kwa lengo la kukueleza hili. At least basi ujue uzito aina ya maisha ambayo mimi nimechagua kuwa nayo. Sipendi, najisikia vibaya sana. Kwa sitamani kuendelea kusikia hii habari ikiendelea tena kwa watu wengine wengine na wengine tena. Kwa sababu watu wengi wanahitaji kufunguliwa. Najua nina kazi nzito sana mimi kama mchungaji wa kijiji. Nina kazi kubwa sana hapa kijijini. Lakini sasa natakiwa niwe na, ma, na, na mazingira ambayo kweli yanaruhusu hilo. Lakini sio kwa haya ambayo yanaendelea. Kwa mimi ni kuombe tu dada, kwa hekima tu. Na kuomba basi sitamani uendelee kuzungumza kuhusiana na hili. Tafadhali. Bwana mchungaji. Naam. Kiukweli nimekuwa mkosefu sana kwako. Nafsi yangu inanisuta sana. Unajua wanadamu tumetawaliwa sana na shetani. Shetani anachukua sana nguvu zetu, anachukua sana akili zetu. Anatutawala akili zetu ili mnadi tusijua kama kuna Mungu. Lakini kiukweli namshukuru Mungu kwa sababu ya kuwaweka watu kama nyie ambao mnaweza kutubadilisha roho tukatoka kwenye ushetani na tukarudi katika Mungu. Kiukweli mchungaji nikutake razi. Maana nilichokifanya ni ushetani. Sidhani kama mtu na akili zake za kawaida mwenye hofu ya Mungu anaweza akafanya vitendo kama vile. Mimi ni kuahidi kitu. Nashukuru Mwenyezi Mungu ameushitua moyo wangu. Nimebadilika kidogo. Na imani kwamba ninapozidi kukaa na wewe na kupata neno la Mungu, moyo wangu utazidi kubadilika zaidi na zaidi na zaidi. Nitakuwa mtu mwema na imani. Lakini mimi kuanzia leo na ni kuahidi tu sitoweza tena kusema kitu chochote kinachohusiana na kilichotokea siku ile na kuahidi mimi nitabadilika nitaendelea kubadilika ninachokuomba bwana mchungaji usichoke kunipa neno la Mungu usichoke kunitembelea nahitaji msaada wa hali ya juu nahitaji kutoka huu upande ambao nipo Niende upande ulio mwema. Mimi mchungaji ni mwanamke ambaye sina kasoro ya kushindwa kupata mwanaume. Lakini tu kutokana na ninavyojiweka ndio maana siwezi nikapata mwanaume sahihi. Lakini nimeona nitakaporudi kwa Mungu naweza nikapata chaguo sahihi la maisha yangu. 
na kwa hidi nitabadilika nitabadilika namna ya mavazi nitabadilika na moyo wangu na mimi nitakuwa mwanamke mzuri na nitakuwa mwanamke bora Ninaomba usitoke kuniombea mchungaji Amina Amina ubarikiwe sana A, mimi labda nikwambie kitu kimoja Mungu anakupenda sana Mungu anakupenda sana lakini mimi nilihitaji kuzungumza na wewe kuhusiana na hichi ambacho ninatoka kukueleza kama kweli umebadilika kama kweli umeamua kuachana na maisha ya dhambi unahitaji kuishi maisha matakatifu basi utanitafuta kwa wakati wako lakini hutakiwi kurudi nyuma kimani hivyo ndivyo ninavyotakiwa tuishi sawa bwana mchungaji mimi nimekuelewa shukrani <laughs> Bwana mchungaji. Naam. Bwana Sasha. Amina. Bwana mchungaji bora nimekuona. Kwanza naomba ni, ni, ni niombe samahani kuhusu yale mambo ya nyuma ambayo yametokea. Sisi ni binadamu na binadamu hatujakamilika, lazima tuwe na mapungufu. Uh, pia kitu kingine mchungaji mimi nilikuwa na shida. Nilikuwa na ndugu yangu pale nyumbani. Kiukweli hayupo sawa. Nimejaribu kuzunguka kufuata matibabu yote lakini naona bado hajakaa sawa. Kwa hiyo nikapata wazo kwamba nikimwona mchungaji wangu labda akipata maombi mdogo wangu atakuwa kidogo na uwafazali. Maana kiukweli ile hali mimi inaniogopesha na inanizoofisha sana. Kila siku zinavyozidi kwenda mdogo wangu anapata kuharibikiwa anaharibikiwa sana. Yaani kiukweli ni jambo ambalo linantia simanzi. Yaani sina amani na hilo. Kwa mchungaji naomba labda wewe ukienda kumpa maombi pale, labda Mwenyezi Mungu anaweza akashusha neema yake. Amina, Amina. <laughs> amina, kwanza kabisa uh, nikupongeze, nikupongeze kwa sababu umewaza vyema. Na mimi nikwambie tu kitu kimoja. Ashukuriwe sana Mungu wa mbinguni ambaye ameweza kutengeneza mabadiliko ndani yako. Ah, sio wewe wala mimi ambaye amehusika katika hili bali ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo mimi nimefurahi sana, nimependa kwa sababu naona vile Mungu anavyoonyesha uwezo wake. Eh? Na nikwambie tu Mungu anakupenda sana ndugu. Mungu anakupenda sana. Ah, katika hilo wala alina shia, alina shaka. Ukusu huyo ndugu yako ana tatizo gani kwanza? Anaumwa na amepata na shida gani? Kiukweli ni mambo tu ya kidunia. Ni mtu ambaye ameshikwa sana na mambo ya kidunia. Kiukweli mchungaji hata nikikueleza inasikitisha sana. Yaani naomba 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 mdogo wangu ili aweze kupata nafuu. Maana ile hali kiukweli Mambo ambayo anayafanya hayampendezi hata Mungu hata wanadamu wenyewe hayapendezi. Kwa anapoendelea kufanya vile vitu itampelekea hata yeye kufa kabla siku zake. Kiukweli naogopa sana lakini kitu kingine mchungaji niko chini ya miguu yako. Na kuomba sana tuongozane uende ukamuombea mdogo wangu. Labda atapata wafadhali mimi mwenyewe sina imani sina amani nikikaa nashindwa hata kufanya ibada zangu kwa sababu nina mambo mawili mawili ya kufikiria kichwani. Kwa akiwa sawa hata mimi mwenyewe pia nitakuwa katika mstari wa kumwabudu Mola wangu. Yes. Thank you Jesus. Ah, see, Mungu anapoamua kutengeneza, anatengeneza sio kwa udogo. Anatengeneza kwa kiasi kikubwa sana. Eh? Mimi nikuambie ni, ni, ni tu habari moja, eh? Ndugu yako anaenda kupata uponyaji leo kwa mama kaa chini ya Yesu kwa gharama yoyote ile unajua Mungu yupo kwa ajili yetu Mungu anatupenda sana na kikubwa kikubwa labda mimi nikwambie kikubwa ni imani tu unatakiwa kuwa na imani imani japo hata kidogo tu hivyo ukiwa nayo tu hiyo basi inatosha kabisa kufanya mabadiliko kwa sababu wapo ambao waliwahi walifanya kuwa kuonana na Yesu Kristo moja kwa moja lakini imani yao ndio ile waponya eh? Kuna watu ambao walikuwa na matatizo kwa vipofu waliofunguliwa kwa sababu ya kuona kwao kwa sababu ya imani yao 
Mungu alisema unataka nikufanyie nini? Akasema nipate kupona. Mama mmoja alikuwa anaumwa ukoma. Alikuwa anaugua ukoma miaka nane. Eh? Yesu akamuuliza unataka nikufanyie nini? Akasema nipate kupona. Yesu akasema kwamba imani yako imakuponya. Kwa imani ndio kila kitu. Eh? Kwa hiyo mimi ninachokuambia kwamba hakuna jambo gumu ambalo Mungu hawezi kulifanya. Ndugu yako anaenda kupata mabadiliko na kila kitu kitaenda kuwa sawa kwa china la Yesu. Kwa hiyo wara tusipoteze muda. Ah, ni kweli nilikuwa na ratiba maala lakini twende tukafanye huduma. Sawa. Amina. Nashukuru sana. Ni huku? Ah, ni huku. Eh. Amina. <laughs> I say ubarikiwe sana. <laughs>
kama mazingira umeshinda kunyompea jichenke kama unataji kunyompea ncho nyompe ancho nyompe afisi sister sile chema mbo toa ajabu ajabu kama wali hapa mamitoni kwangu ujiwe Niletea watu wengine soka matu kama wale wale. Wana niletea mtu gani ule? Kwanza sister nani kukwambia mina mapepo, wapaka niletea mimi mchungaji kama hii. Walakini ni kwa usalama wako mdogo wangu. Mimi kizani kama nimefanya kwa usalama. Kwa usalama gani yaani? Haya, mwampia aja kunichiko nani yu sasa, mwampia aja. Mchungaji, njiu mwombe basi. Yani si ukweli umeitua imami yangu sana. Kwa sababu ni mchungaji ambe ni likutegemea. Kwa mba ikifika pale mdogo wangu atapata ukombozi kutoka kwako. Lakini ilivozani sivyo. Kwa nini umeshundo kufanya maundi? Na ulinisibitishia kabisa kwa mba mdogo wangu atapata ukombozi kutoka kwako. Ilikuwa aje buwana mchungaji kukimbia na kuniacha mimi pale. Mimi, nabwa mkwambia ito kitu. Najua kama mimi ni meteleza, kama mtumishu wa mungu. Kwa sababu, kwa sababu ya kilicho tokea. Lakini, mimi ni mkwambia kitu. Hakuna jambo, gumu ambalo Mungu ye haliwezi kila kitu kinawezekana mbele zake atotaki kuacha kuomba mimi bado naendelea kuomba kwa ajili ile no na usichokijua mimi huyo mdogo wako hii sio mara yangu ya kwanza kuwa na wana niliwahi kukutana naye sehemu alikuwa na yule nani yule kaleka sijui anaitwa sijui nani Alinikataza sana, lakini mimi nilisikia ndani yangu roo mtakatifu wa kisema na mimi kwa ajili ya mdogo wako. Kwa hili nikafanya na ibada, kini kilicho tokea, mungu peki ya kendo anajua. Kwa hiyo kilicho tokea pale, ni kwamba hivi, mimi, yani baada ya kumuona, nikajikuta hili hali ya kibinadamu ndo ino ni tawawa. Kwa hiyo kwa na mna moja manyingine, kweli mimi ni meteleza kama mtumishu wa mungu. Siku takiuwa kufanya kile ambacho ni nakifanya. Kwa hiyo, lakini siyo sababu ya kusema kwa mba laba mungu hawezi kufanya chochote. Anaweza. Mabadiliko ya hapo. Na mimi na kuwaidi. Na mimi na kuwaidi kitu kimoja. Mabadiliko ya taenda kutokea. Kwa sababu mimi leo nipo kwenye toba. Lakini kuanzia kesho, nataka ni ingia kwenye maombi kwa ajili ya mdogo wako. Naenda kufunga tatu kavu Tatu kavu Kwa sababu maandiku ya nasema Mambo mengine hayawize kani Sipokuwa kwa kufunga na kuomba Kwa hiyo Natutakiu kutazama vitu Katika hali ya kibina adam Tunatakiuwa tumuachie mungu Unajua mchungaji Ata sielewi ya ninacho mzungumza ni kitu gani Sasa kama wewe mtu wa imani Kama we mtu ambaye uko karibu na mungu, unamkimbia mgonjwa wako. Mimi mtu ambaye sionani na mungu, siongei na mungu, nitafanyaji. Nilikutegemia wewe mchungaji, haa sasa hivi unanambia o mambo mengine, mpaka ufunge na kuswali. Basi ungesema ni funge kama wiki, mwezi, na niswali, ungenambia, nikajua mwenye na jipangaji. Sasa hivi tumeenda pale tena, umetishua kidogo, umekimbia. Kama wewe tu mtumishu wa mungu umeshundo kuwa na imani. Jie mimi mtu ambaye sina hili wala lide nita kuwa na imani. Unatufunza nini sisi wa umini wako? Yani nakuona kabisa ni ulitoka kabisa katika imani yako kabisa ulitoka. Kwa sabu mimi nilikuwa na kutegemea wewe. Mwisho wa siku, yani sijaelewa. Na mimi nisinge kimbia pale ule mdogo wangu wangengua meno, mina mjua. 
Nikajua labda utamlegeza legeza kwa neno lako mwenyewe unasema neno sijui la Mungu si kufanyaje mwisho wa siku umefanya nini pale Sasa kwa hicho tu ulichokifanya mimi utanambia kwamba nitoke huku nilipo nije sehemu yako Je yeah, unataka nikufuate wewe na mimi nikimbia matatizo kama wewe Alafu unanambia kwamba niwe na imani Wewe mbona umeshindwa kuwa na imani pale Hivi labda nikuulize swali bwana mchungaji Hiyo imani ambayo unaizungumzia wewe kwa mfano njaa inakuuma utapika chakula ule au uta, utaomba na kusali ili tumbo lako lijae Maandiko yanasema usimjaribu bwana Mungu wako Unajua mimi nataka nikuelekeze kitu Sisi kama binadamu tuna mapungufu mengi sana Utakiu kuangalia matendo yangu, utakiu kuniangalia mimi kama mchungaji. Imani inabidi tuielekeze kwa Mungu Baba wa mbinguni. Ye ndio anaye uweza kufanya jambo lolote lile kwa sababu hakuna kitu kigumu ambacho Mungu yeye kwake eh, akiwezi. Kwa hiyo mimi na, na uhakika kabisa na hichi ninachosema kwa kilichotokea kwa sababu mimi mwenyewe najua kabisa kama ninakosea. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa upendo. Ni Mungu anayesamehe, naenda kuomba toba. Alafu tukiingia kwenye maombi, Mungu anaenda kutengeneza sawa sawa na mapenzi yake. Sawa. Nitajaribu kukupa nafasi nyingine ya mwisho. Amina. Ubarikiwe sana. Umepata na nini? Oh. Pole sana, pole sana. Pole sana, lakini mimi nikupe habari moja tu. Mungu anaweza kufanya. Mungu anaweza kufanya kitu chochote kile ambacho kwetu sisi kinakuwa kama ni kigumu kama, kama binadamu. Naenda kukwambia habari moja tu leo. Mungu anaenda kutenda muujiza kwako kupitia hili. Ya mkini Mungu amesema na wewe mara kadhaa lakini umeshindwa kumuelewa, kusikia sauti yake lakini Mungu ameruhusu ame ili litokee kwa sababu maalumu. Tunaenda kuomba na mwenyewe unaenda kupokea uponyaji kwa njia sasa. Baba katika jina ya Yesu Kristo Nazareth ile hai. Tunakuja mbele zako saa hizi na nyakati za Mungu. Nenda ukamnyoosha mkono wako Mungu. Nenda ukaondoe kila aina ambayo ya maumivu ambayo yamemtawala huyu kijana. Mungu nenda ukanyoosha mkono wako. Ya mkini mlitu umeruhusu ili litokee kwa sababu maalumu ya Mungu. Basi nasi tunapokea makusudi yako Mungu na mapenzi yako atimizwe Mungu. Tunaenda kungoa somo ambayo yamepandikizwa huko ndani kupitia nyoka aliye mgonga hapa katika china Yesu. Katika china. Katika china la Yesu damu ya Yesu Kristo nadharitele hai ikapita na kusafisha kila aina atakataka iliyopo huko ndani ya Mungu. Ya mkini nyoka wa kutumwa Mungu. Ya mkini ni mkweli Mungu uliruhusu kwa sababu ya makusudi yako basi. Basi na mapenzi yako atimizwe Mungu. Katika china Yesu na laina sumu katika china katika china la Yesu tunayeyusha katika china la Yesu tunasambalatisha kila aina ya makusudi kwa mamlaka ya china la Yesu kinyume na mapenzi yako e Mungu katika ah, yeah. china la Yesu Se mandio 
na niaweza kupinga hakuna akisema ndio na niaweza kupinga hakuna katika jina la Yesu habari yako Bwana Yesu asifiwe. Amen. Thank you. Thank you Jesus. Woo! Unajisikiaje kwa sia sasa? Tema unajisikiaje? Kama bado tunatengeneza kwa maana Mungu yupo kwa sababu ya kwetu sisi. Mungu anatupenda sana sisi wanadamu. Mungu atazami zambi tulizo nazo. Mungu ni Mungu wa, wa peke yake. Yaani Mungu wa, a, ni Mungu wa kusamehe Mungu wa, Mungu asiye asiye na matatizo yoyote yale. Zungumza, kuna tatizo? Hakuna. Huyo ndio Mungu aliye hai. Mungu ambaye anatakiwa kuabudiwa. Achana na maisha ya zambi, mabange, ma, achana nayo. Haijalishi uko na imani gani. Fata imani jinsi inavyozungumza. Fatilia masuala ya dini. Mungu peke yake ndio anayetosha. Leo umeamini leo. Unaamini kama Mungu yupo? Amina. <laughs> Thank you Jesus. Twende. Twende nikupeleke uka, ukaombe toba ili Mungu apate kukusamea. Twende hivi. Usijali wewe umeshapona. <laughs> 